സർഫസിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യമായ എന്താ തുല്യമായിട്ടുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും തുല്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട സ്വരക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് അതുപോലെ സ്വരക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളിലെല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ വി ഹാവ് ആൻ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ വേറെ ഒന്നും കാണിച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ചാർജാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളെയും ചേർത്ത് ഞാനൊരു സ്വിയർ വരച്ചാൽ ആ സ്വിയറിൻ്റെ സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് കൊണ്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ പേ എസ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ സ്മോൾ ആറിന് അപ്പോൾ ആറിന് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ സർക്കിളിലെ എല്ലാ പോയിൻ്റ് സർക്കിളെല്ലാം ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് സ്ഫിയർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആൻ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇനി അടുത്ത സ്ഫിയർ നോക്കുക ഇതൊരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആറിന് ടെൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആ സർഫസിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഈ സ്വിയർ മറ്റൊരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസാണ് അടുത്തത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള പോയിൻറ്റുകളെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന സ്ഫിയർ മറ്റൊരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജിന് ചുറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സർഫസിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് സർ സ്വിയറിലെ പൊട്ടൻഷ്യലും സെക്കൻഡ് സ്വിയറിലെ പൊട്ടൻഷ്യലും എങ്ങനെയല്ല സെയിം അല്ല അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഫിയറും ഓരോ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസായിട്ട് പറയാം ഇതാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സർക്കിളായിട്ടേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് ഓരോന്നും ഓരോ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസാണ് ഓരോ സ്ഫിയറായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ക്യൂന് ചുറ്റുമുള്ള ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകളാണ് സ്വരക്കൽ സർഫസുകളായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ ലൈൻസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതായിട്ടും ഇവിടെ സി ലൈൻസ് സർക്കിൾസ് അകന്നു പോകുന്നതായിട്ടുമാണ് അതിന് കാരണം ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ചുറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തടുത്താണ് സർക്കിള് ഇവിടെ അകന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അടുത്ത് വരാൻ കാരണം ഇവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഓരോ സർക്കിൾ ഓരോ സ്ഫിയറിലും എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്ന് ഇരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്ന ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസാണ് ഓരോന്നും ഓരോ സ്ഫിയറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സ്ഫിയറും ഓരോ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ഫീൽഡിലെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ പാരലൽ ലൈൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആണ് ഡയറക്ഷനിലും മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൽ അതുപോലെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം
പാരലൽ ഷീറ്റ് പോലെയുള്ള പ്ലെയിൻസ് ഓരോന്നും ഓരോ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ടു ആണ് ഇവിടെ വി ത്രീ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഷീറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വി ടു ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യെല്ലോ ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസിനെയാണ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ സർക്കിള് പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്കാണ് വരിക ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് എ ചാർജ് ഓവർ ആൻ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈസ് സീറോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇതൊരു ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിൻ്റുകളിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജിനെ ഈ സർഫസിൽ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള വർക്കിൻ്റെ അളവ് സീറോ ആണ് കാരണം രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലായത് കൊണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് എ ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ദ അതർ നാളോ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള വർക്കിൻ്റെ അളവ് സീറോ എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നോ വർക്ക് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ മൂവിംഗ് എ ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അതർ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ആൻ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഓർ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് എ ചാർജ് ഓവർ ആൻ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈസ് സീറോ ഇതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അത് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് വരിക ഇത് മറ്റൊരെണ്ണം അതും ഈ ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതുപോലെ പോയിൻ്റ് ചാർജിൻ്റെ കേസിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇതാണ് യെല്ലോ ലൈൻസ് ആണ് ആ യെല്ലോ ലൈൻസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നോ ടു ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് കനോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് എ ചാർജ് ഓവർ ആൻ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈസ് സീറോ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് മൂന്ന് നോ ടു ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് കനോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ഈച്ച് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർ വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഗിവ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അതുപോലെ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ പോയിൻ്റ് ചാർജിന് ഏറ്റുമുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡിലുള്ളതൊക്കെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി ഒരു ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറ
അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി അകലുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാറി വരുന്നു അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു ഡൈപ്പോളിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകളാണ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് മൈനസ് ടു നോൾട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇതും അതെ കുറച്ചുകൂടെ അകലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ടുള്ള ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ച രണ്ട് ലൈറ്റ് ചാർജുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടി അകലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഒരു ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ പല ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകൾ ഒരേ ഫിഗറിൽ കണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് പല ഇക്വിപ്പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസുകളാണ് ഇതൊരെണ്ണം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഒരു സർഫസിൽ എല്ലായിടത്തും ടു വി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് മറ്റൊരെണ്ണമാണ് അടുത്ത് ഇത് വേറൊരു ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രീ വോൾട്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓ സോ ദീസ് ആർ ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എലോങ് ദ ഇസറ്റ് ആക്സിസ് ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്വെറിക്കൽ ഷെല്ലിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പക്ഷെ സീറോ അല്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എല്ലാ പോയിൻറ്റും അതൊരു ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സ്വെറിക്കൽ ഷെല്ലിനുള്ളിൽ ചാർജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ലിനുള്ളിൽ മറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റുകളെ കീപ്പ് ചെയ്താൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കതിനെ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ രീതിയിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓബ്ജക്റ്റിനെ എവിടെ വെച്ചാൽ മതി സ്വെറിക്കൽ ഷെല്ലിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ അതിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാറാണ് കാറിനുള്ളിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നു ലൈറ്റ്നിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ ഇയാൾ സേഫാണ് കാരണം ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാറിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ഫിയർ ആയിട്ട് സ്ഫിയർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ്സാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ചാർജില്ല ചാർജ് മുഴുവനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സർഫസിലാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള് ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് ആ ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ലൈറ്റനിങ് പോലുള്ള പ്രോസസ്സുകളിൽ നിന്ന് സേഫാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓബ്ജക്റ്റുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വെറിക്കൽ ഷെല്ലിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആകുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വാനിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ആ ഒരു വാണിഷിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് ഉള്ള ഒരു ഷെല്ലിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റുകൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു കണ്ടക്ടിങ് ബോഡിയാണ് സ്വരക്ഷിക്കൽ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടിങ് ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ മാത്രമാണ് ചാർജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുക ഉള്ളിൽ ചാർജസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ കണ്ടക്ടിങ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ അൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോ
പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാവിറ്റിയിൽ ചാർജസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ സോ ദ പേഴ്സൺ സെൻസൈഡ് ദ ബസ് വിൽ ബി സേഫ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് തണ്ടർ എക്സെപ്റ്റ് സോ വിൽ കൺക്ലൂഡ് ബൈ ദിസ് താങ്ക് യു